വെൽക്കം ടു എക്സാം ഇന്ന ഫാമിലി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓണം എക്സാംസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി മുതൽ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ്സും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മിസ്സിന്റെ പേര് അതുല്യ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി തകർത്ത് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ തുറന്നു നമ്മള് കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് പഠിച്ച നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മറന്നു പോയോ എല്ലാവരോടും മറന്നു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ അടിപൊളി കുട്ടികളായിട്ട് അതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മിനി ടോപ്പിക്സ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് മിസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മിനി ടോപ്പിക്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചാണ് മക്കളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മള് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അടിപൊളിയായിട്ട് തകർത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെഡി അല്ലേ എല്ലാരും സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ് സബ്ഷെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെൽസ് എന്നൊക്കെ മിസ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ആ എന്താണ് നമുക്ക് ആറ്റംസില് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള പാത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഷെൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഷെൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഷെല്ലുകൾക്ക് ഇനിയും എന്തുണ്ട് ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെല്ലുകളെ വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ആരായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സബ് ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സബ് ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സിന് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സബ്ഷെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാലേ നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ ആട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാലേ നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ആറ്റംസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും ആറ്റംസ് എന്ത് പറയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെല്ലുകളിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും ഷെല്ലുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആറ്റംസ് എന്ത് പറയും ആ എന്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളിലാണ് ഉള്ളത് എന്റെ ഉപ ഊർജ നിലകളായിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം മിസ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ എല്ലാ സബ്ഷെല്ലും ഒരേപോലെയാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കയറ്റുന്നത് അല്ല ഓരോ ഷെ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തന്നെ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ എസ് അപ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കയറും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ എസ് അപ്ഷലിൽ കയറുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സബ്ഷലിൽ എത്രയായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ പി സബ്ഷലിൽ എത്രയായിരുന്നു രണ്ടിന് രണ്ടിനോട് കൂടി നമ്മൾ എത്ര പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പി സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കയറുമെന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് കിട്ടും ഡി സബ്ഷലിൽ എങ
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെറുതെ പോയി കയറാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ഷെല്ലിൽ ഫസ്റ്റ് കയറുന്നു ഇപ്പൊ ടു എസിൽ പോയി ഫസ്റ്റ് കയറുന്നു പിന്നെ വൺ എസിൽ കയറുന്നു അങ്ങനെ കയറാണോ അല്ല ഒരു ഓർഡറിലാണല്ലേ അവർ പോകുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് അവർ ഭയങ്കര അനുസരണയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇവർ കയറുന്നത് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്രമത്തിലാണല്ലേ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ഷെൽസിൽ എന്ത് കയറുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് കയറുന്നത് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കയറുന്നത് ഓക്കെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം മിസ്സിന് പറഞ്ഞതന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഏത് സബ്ഷെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് അതേപോലെ ഏത് സബ്ഷെല്ലിനാണ് എനർജി കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞതന്നെ ആ ഓർഡർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ഷെല്ലിനെയും ആദ്യം വരിവരിയായിട്ടൊന്ന് എഴുതും അല്ലേ നമ്മൾ വൺ എസ് എഴുതും അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ദെൻ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് ഇത്രയും ആളുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏരോമാർക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്ക് എനർജി എന്തായിരിക്കും എനർജി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എനർജി കുറവുള്ള ആൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആക്കിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കും പോകൂ എനർജി കൂടുതലുള്ള സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് പോകൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് ആർക്കാ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കെ ഷെല്ലിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള കെ ഷെല്ലിലെ സബ്ഷെല്ലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വണ്ണസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആർക്കാണ് എനർജി ദൻ വണ്ണസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എനർജി കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ടു എസിന് അപ്പൊ ടു എസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കയറും അടുത്തതായിട്ട് ടു പിയിൽ കയറും ടു പിയിൽ കയറിയാൽ നേരെ ഏറോ മാർക്ക് വരുന്ന എങ്ങോട്ടാ ത്രീ എസിലേക്ക് സോ ത്രീ എസിൽ കയറും ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ത്രീ പിയിലേക്ക് പോകും അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ത്രീ ഡിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കയറുക എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാ പോവുക നമ്മുടെ ഫോർ എസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ത്രീ ഡിക്ക് ഫോർ എസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി കുറച്ചുകൂടി എനർജറ്റിക്ക ഫോർ എസിനേക്കാൾ അപ്പം ത്രീ ഡിയിൽ കയറുന്നില്ല ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആയതിന് ശേഷമേ ഇനി ആരിൽ കയറുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിൽ കയറുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വൺ എസ് ഏറ്റവും കുറവ് വൺ എസിനാണ് ദെൻ ടു എസ് ആണ് ദെൻ ടു പി ദൻ ത്രീ എസ് ദൻ ത്രീ പി ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാലോ ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാലോ ഓർഡറിലല്ലേ പോകുന്നത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസെ മക്കളോട് ചോദിക്കൂ കേട്ടോ ഈ ഫോർ എസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി വരെയുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ നമുക്ക് എന്ത
നമുക്ക് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളുമെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഫേസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാ ദ വെരി ഫേസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണല്ലേ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം മിസ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞതന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം പറഞ്ഞതന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആറ്റോമിക് നമ്പറോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എന്താണ് സെയിം ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും ആറ്റോമിക് നമ്പറും എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കും ടു എസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എസിലാണോ ത്രീ പിയിലാണോ അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ആർക്കാ കൊടുക്കുക ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള ആൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്ത് എനർജി കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള നമ്മുടെ വൺ എസിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ വൺ എസിന് കൊടുക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാണ് വൺ എസിന് കൊടുത്തത് ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സോ എസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വൺ എഴുതും ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു ഇനി പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് മിസ് തന്നാലും എന്റെ മക്കൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതില്ലേ സെറ്റ് ആയിട്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത എലമെന്റ് ഇതാ പിടിച്ചോ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ലിഥിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം മിസ്സിനെന്ന് എഴുതി തന്നെ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ വേഗം എഴുതിക്കേ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും ആ എങ്ങനെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ എനർജി കുറവുള്ള വൺ എസിലേക്ക് പോകും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആ വൺ എസിലേക്ക് പോകുന്നത് ലിഥിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും വൺ എസിലേക്ക് പോവോ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും വൺ എസിലേക്ക് പോയാൽ വൺ എസ് പറയും രണ്ടേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ ഞാൻ കേറ്റു എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വൺ എസ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മുടെ വൺ എസിൽ കയറിയിരിക്കും അത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുന്നു ബാക്കിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ബാക്കി എത്ര ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അടുത്ത എനർജി വൺ എസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി തൊട്ട് എനർജി കൂടുതലുള്ളത് ആരായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പം ഇതാ നോക്കിയേ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊട്ട് എനർജി കൂടുതലുള്ളത് ടു എസിനാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും ടു എസിന് കൊടുക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിഥിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി തരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫോളോയിങ് എലമെന്റ്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ന
sodium aan first element eda koduthirullade sodium aan sodium inde atomic number etriyana sodium inde atomic number 11 aan appo vega subshell electronic configuration edike nammude sodium inde subshell electron vinyasam vega edike engine eludha aa first 1s le etra electrons 1s le 2 electrons pogunu next electrons 2s lekku pogunu 2s um 2 electrons ine accommodate you so 2s2 then engotte ki pogunu nammade 2p ilekku pogunu 2s kaynal 2p ilekku pogunu 2p il total etra electrons aa kolla p il total etra electrons aa irunu kolla etra irunu s il rendu aanu rendinte kude naalu kootiyal 6 electrons 6 electrons aanu p il kolla appo nammale 6 electrons p ki kodukunu 11 aayo illa 246 appo 10 aayite ullu appo or electron um kude und aa or electron engottu pogum nammade adutha shell aayittulla sub shell aayittulla 3s ilekku pogum 3s il aa or electron kerum nammade sodium inde sub shell electron vinyasam set alle ready alle okay appo nammade first question answer nammale addi poli aayittu cheythu kanju le अगर ना सैकंड एलमेंट अलूम तेरटीन इतना सीमपे सीमपि मिस्ट मे मेल अब ना सैकंड एलमेंट अलूम अलूमी आटोमिक नंबर तेरटीन आगे सबशल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुशन ऑफ अलूम अलूम आटोमिक नंबर तेरटीन ओके आंसर एंवर वण टू पी सिक्स एत्र आई टेन आई इन मूंण कूड़ा वेम अंप टू ट्वलव आई सो ई पी वण इन नम्बर अलूमें सबशल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन सबशल इलेक्ट्रोण विन्यासम रेडी अल अब इन ऐलमेंट अटिपोलियां अगर आनेमेंटे सबशल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन होंम वर्कवर मिस् क्लास वमये मिस्सी आंसर कमेंटो ऐसी पोटासम आलसियम ऐसा होंम वर्कोरी आटोमिक नंबर सवंटीन आन नमेंटियम पोटासम आटोमिक नंबर नयटीन आ Then calcium, calcium in the atomic number. 20 ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത്രയും എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി സെറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതു